हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द प्लेटफॉर्म आर दार्शनिक दिस इज अक्षय कदम सो गाइज टुडे ऑन दिस प्लेटफॉर्म वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन और डिबेट एंड सो वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक ऑफ सिलेबस दैट इज इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस इसेंस ऑफ इथिक्स और नेचर ऑफ इथिक्स एंड डायमेंशन ऑफ इथिक्स बोथ आर ओवरलैपिंग टॉपिक्स सो इन डायमेंशन वी आर डिस्कस देर आर थ्री डायमेंशन मेटा इथिक्स नॉर्मेटिव इथिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव इथिक्स एंड वी आर डिस्कसिंग डिबेट्स अंडर मेटा इथिक्स okay uh, the three debates we have discussed that is ground of moral status okay and two debates that essence of ethics or related to nature of ethics that what is ethics that is whether it is absolute or relative or whether ethics is objective or uh, subjective okay now uh, in last lecture we have discussed uh, these debates in uh, detail about absolutism relativism objectivism subjectivism so now we will discuss some questions previous uh, year questions or some question that i have framed Uh, and will help you understand how you can uh, uh, answer this question using the data that we have studied till now okay so one debate that we discussed absolutism relativism absolutism believes that only one moral law exists across the universe doesn't matter what your caste class sex religion nation uh, culture is but same thing exists throughout the universe like slavery is wrong universal law relative law says morality is justifiable rationalizable can contain exception morality is largely situational and changes and there is no one moral law that governs all societies cultures so for example taking care of old parents is cultural law in india may not be the same cultural moral law in america europe american kids don't take care of their old parents they won't be get judged they won't get judged negatively so morality may you can have uh, uh, there are different moral uh, laws so cultural relativism so us related upsc has asked one question a uh, uh, few years back so let's see what this question is and how uh, you should frame or write your answer uh, the way uh, how you should present your answer so question was okay some people feel that now see the question some people feel that values keep changing with time and situation while others strongly believe that there are certain universal eternal human values give your perception in this regard with due justification okay so they are asking your perception but i told you largely you write from thinkers perspective and give your perception in the end yes okay i agree with this question here are thinkers ke view points and in the end this is my observation what we should do now you psc uh, uh, has asked you to write this question in 150 words but here uh, because i am uh, this is a practice session i won't be following word limit i will try to give you a comprehensive manner how you should be framing your answer ab isko thoda short karke you can write your own answer okay lekin aise question mein guys try to answer the question don't ask ask what you know okay major most important thing is write what has been asked okay don't write what you know write what is asked and what is asked to ye major part to that i i would like to focus more on okay because Yeah, I have taught you absolutism. I have taught you relativism. But now you have to make a chart. Okay, that will write the table format. That absolutism is saying, that relativism is saying. That's not the question. You write a short note on absolutism or relativism. Question is, okay, some thinkers believe this is a viewpoint. Some thinkers believe this is also a viewpoint. So what do you want to say? So first, agree. Who is the thinker? This viewpoint is talking about that values keep changing with time and situation. Okay, why they say so? While others believe no, there are eternal values. Who, which thinker says so? why they say so and then then uh, giving given both view points which view th- view points you think is more relevant applicable yeah both are relevant or applicable your justification you should write in the end as if concluding the answer okay so uh, clearly ab aapko statement pad ke hi dimag mein aana chahiye that it is about absolutism and relativism the debate is talking about absolutism relativism so you should start that so whether values keep changing with time and situation okay or there exists some immutable eternal values which remain constant across universe is long standing debate in ethics ye bahut purani debate hai meta ethics ki we dis- we already discuss absolutism relativism mein aaj tak koi solution nahi hai okay so whether values keep change with time and situation or there exists some eternal values immutable eternal values khud ke language mein usko present karo and you should be very good at using such a core words okay like the, whether there are some immutable eternal values okay which remain constant across the universe is long standing debate is debate ka abhi tak koi solution nahi hai okay according to view point of moral relativism okay moral values keep changing with time and situation 
ओके तो मोरल रिलेटिविज्म एक थियरी है जो पहला स्टेटमेंट है दैट सम थिंकर्स बिलीव्स दैट वैल्यूज कीप चेंजिंग विद टाइम एंड सिचुएशन सो देयर इज वन थियरी सो अकॉर्डिंग टू व्यू पॉइंट ऑफ मोरल रिलेटिविज्म मोरल वैल्यूज कीप चेंजिंग विद टाइम एंड सिचुएशन ओके मोरल रिलेटिविज्म बिलीव्स दैट कॉन्फ्लिक्टिंग मोरल ट्रूथ्स कैन एग्जिस्ट डिफरेंट मोरल ट्रूथ्स कैन एग्जिस्ट एंड सच अ मोरल ट्रूथ्स कैन चेंज विद द टाइम सच अ मोरल ट्रूथ्स कैन चेंज विद सिचुएशन ओके एंड दैट्स व्हाई फॉर लाइंग देयर इज नो यूनिवर्सल लॉ लाइंग इज बेस्ड ऑन सिचुएशन or the with time morality can change okay and that's why moralism allows or believes in not one immutable universal principle but believes in multiple conflicting principles that change with time and situation so moral relativism believes that moral truths can exist and moral values can change with time temporal relativism or situation okay or isko justify karne ke liye you use some example to uh, put your point ye ye view point hai aur ye raha example For example, moral relative for moral relativist, there is no moral law defining lying is universally good or lying is universally bad. So moral relativist के लिए कोई ऐसा law नहीं है. Lying is universally good or lying is universally bad. Okay. अब यहाँ पे मैं lying एक general day to day life का example दे रहा हूँ. You can give थोड़ा qualitatively better भी example like whether taking care of old parents. Okay. Uh, is a law in India. बट लॉ नॉट लॉ इन अमेरिका सो रिलेटिविस्ट के हिसाब से टेकिंग केयर ऑफ ओल्ड पेरेंट्स उसके लिए कोई यूनिवर्सल लॉ डजन एक्जिस्ट इससे भी अच्छा आंसर एग्जाम्पल चाहिए देन यू कैन गिव एग्जाम्पल फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव परस्पेक्टिव तो एडमिनिस्ट्रेटिव परस्पेक्टिव में ओके okay, क्या मोरल लॉ होगा तो रेफरेंडम से हर कोई डिसीजन ले आना ले देर शुडन बी रेफरेंडम ओके अब अमेरिका यूरोप में कंट्रीज आर स्मॉल वेर यू कैन एग्जीक्यूट रेफरेंडम इजिली एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज वेल एजुकेटेड बट इन इंडिया दैट्स नॉट द केस सो इंडियन केस में रेफरेंडम ओके हमारे कल्चर के हिसाब से सोसाइटी या नेशन के हिसाब से रेफरेंडम उनके नेशन के हिसाब से या डेथ पेनल्टी ओके अमेरिका यूरोप में डेथ पेनल्टी हैज बिन एबोलिश एज पर देयर कंडीशन बट इन इंडिया वी प्रैक्टिस डेथ पेनल्टी एज पर आवर लोकल कल्चरल कंडीशन ओके वी एक्सरसाइज इट बिकॉज वी फेट सोर इन थ्रेट्स इन अ फॉर्म ऑफ टेररिज्म नेक्सलिज्म एट्सेट्रा देन ऑल्सो वी प्रैक्टिस डेथ पेनल्टी इन रियरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस and we give death penalty because society is not ready okay and sometimes society's collective conscience wants us to give death penalty and so to keep people's faith in justice system intact we deliver death penalty that is our condition so maybe with time we can change that so koi administrative example do that will be better so abortion ke liye there is no universal law okay that abortion is right or wrong per se okay american supreme court abolished death penalty uh, 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 abortion rights as per their social condition while in india allows abortion as per our social condition so largely aap jitna administrative example use karo that will give you good marks okay lekin abhi abhi hum uh, begin uh, beginning with our course baad baad mein when we will we'll, uh, uh, our course will get completed and we will do lot of and question answer writing practice सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन पे डिबेट करेंगे सो दैट टाइम लार्जली माय फोकस विल बी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। तो अभी सिर्फ इतना याद रखना ओके दैट फोकस शुड बी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। सो फर्स्ट आई डिस्कस कि ये जो व्यू पॉइंट है वैल्यूज कीप चेंजिंग विद टाइम एंड सिचुएशन आई एड्रेस दैट ये मोरलिटिविज का व्यू पॉइंट है द बिल्यू वैल्यूज कीप चेंजिंग विथ टाइम टेम्पोरिटिविज्म विथ सिचुएशन ओके एंड सच अ एग्जाम्पल इज लाइंग ओके एंड दिस रिलेटिविस्ट मोरलिटी व्यू वॉज एडवोकेटेड बाई थिंकर्स और ये सम पीपल तो सम पीपल वो बोल रहे सम पीपल फील तो क्या बोल रहे वैल्यू चेंज विथ टाइम एंड सिचुएशन हमने वो डिस्कस किया यस डेट चेंज विथ टाइम एंड सिचुएशन ये रहा एग्जांपल अब ये सम पीपल तो कौन पीपल है ये ओके okay, उसको भी एड्रेस करो ईच एंड एवरी वर्ड इन क्वेश्चन यू नीड टू फोकस ऑन तो ये सम पीपल मतलब कौन है ओके हु आर दिस पीपल तो उसको भी सपोर्ट करो आर्ग्यूमेंट में सो हु आर द मोर रिलेटिविस्ट थिंकर सो आई टोल्ड यू कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थिंकर दे आर द मोर रिलेटिविस्ट दैट इज जेरेमी बेंथैम जॉन स्टूअर्ट मिल Who said morality is based on consequences and consequences based on situation? Her situation may different consequence than different law of morality. So this relativist morality view was advocated by thinkers like Mahavira in concept of anekantvad. Okay, the infinite truths. So first, India ke thinkers ko use kora answer me. And I discussed with you in my app classes this uh, anekantvad siddhant of Mahavira, where Mahavira discussed that infinite truth exists. and morality mein no one has the ultimate understanding of uh, uh, reality multiple truths exist so same way in morality mein multiple truth exist and everyone is entitled is entitled to his own opinion his own truth and no one can pass absolute judgment in morality aur maine uh, baad mein when we discuss gandhian ethics 
बहुत सारी चीजें गांधी के बारे में विल डिस्कस बट गांधी इथिक्स में गाइस वन इंपॉर्टेंट पॉइंट वन स्टोरी आई वुड लाइक टू टेल यू गांधी भी माँ जैनिज्म को फॉलो करते थे एंड गांधी वॉज ऑल्सो रिलेटिव थिंकर तो गाइज गांधी ओके जब सी मूवमेंट को जा रहे थे विथ इज सेवेंटी एट फॉलोअर्स तो उसमें एक बंदा जो था वह सीरियल किलर था मर्डर ओके तो ही वॉज अ नेपाली गाय उसके घर में कोई एक लड़की थी जिसने उसको काम पे रखा था अपनी बेटी को बंगाल में एक जमींदार के घर पे एंड आफ्टर फ्यू डेज वेन ही केम शी रियलाइज दैट शी वॉज रेप्ड बाय दैट जमींदार जमींदार मैन ओके ही एंड हिज फ्रेंड्स जमींदार के एंड सो ही मर्डर ऑल दैट जमींदार एंड ऑल हिज फ्रेंड्स टूक द गर्ल बैक टू नेपाल बट ही फील गिल्टी दैट आई मर्डर्ड दिस पीपल आई डिड सीन एंड सो ही हैड हर्ड कि कोई गांधी है साबरमती में आश्रम में रहता है कोई संत है गॉड मैन है and so he came looking for gandhi he came to sabarmati and when he came to sabarmati he confessed gandhi the sins he committed okay uh, that he murdered those people to revenge uh, in revenge for his daughter's uh, rape okay and he asked gandhi to let him stay in ashram work in ashram okay and pay for his sins and so gandhi said okay fine you stay in ashram work uh, uh, in ashram and pay for your sins and uh, he was working with gandhi for many years and so when uh, gandhi wanted to make a list of volunteers for cdm okay some people uh, 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 name he was collecting and that guy also gave his name that he want to volunteer in cdm so many people approached gandhi and said gandhi ji why you are taking his name this names uh, of 78 people who going to work with you for uh, in cdm are going to be immortalized in history and you, uh, how you uh, add such a serial killer Uh, who has murdered so many people uh, uh, in the list but gandhi clearly refused all those people and gandhi took his name and he walked cdm with gandhi and to that time gandhi told all those people that i am no authority okay to judge that person i am no authority on truth okay i can't pass judgment on that person okay he is entitled to his own truth okay he thought his girl got raped and he uh, he will re- murder those people in revenge he did that he thought he did guilt he came here confessed uh, confessed me and paying for his sin serving the people in ashram okay uh, he is entitled to his own truth and now he thinks he can walk the cdm and uh, fight for the nation and he wants to fight for the nation he okay is uh, uh, i will not judge him or deprive him of his rights i am no absolute authority to speak on truth everyone is entitled to his own truth okay and so if he wants to come on in cdm he can come i am not going to refuse him okay and that's why guys okay gandhi was also believed in univer uh, multiple truths anekantvad siddhant and mahavira kayu idea was mahavira was also one uh, thinker who believed in such a relative truths infinite truths okay and by consequentialist thinker fir consequentialist thinkers ne bhi isi cheez ki baat ki jeremy bentham john stuart mill inke bare mein hum aage dekhne wale bahut detail mein dekhenge but abhi sirf quote karo answer mein that consequentialist thinkers like jeremy bentham okay and john stuart mill in their concept of utility calculus supported okay view that morality changes with time and situation to to situation mein agar ek calculus gives more pleasure then wo sahi and same calculation in separate situation creates more pain to wo calculation galat okay wo wahi law galat so law will whether we should act on that moral law or not will be based on okay utility calculation and what it produces मोर प्लेजर वही लॉ सही मोर पेन वही मोरल लॉ गलत ओके सो समन आस्क यू वेदर टू स्पीक टू लाई और टू स्पीक ट्रूथ ओके बाई स्पीकिंग ट्रूथ अगर कुछ भली भली चीज होने वाली है सम गुड आउटकम इज गोइंग टू कम तो स्पीकिंग ट्रूथ इज ओके बट एट द सेम टाइम बाई स्पीकिंग ट्रूथ देर इज अ पेन गोइंग टू इंक्रीज टेरिस्ट आस्क यू वेर द स्कूल इज एंड बाई स्पीकिंग ट्रूथ देर विल इंक्रीज इंक्रीज पेन देन लाई बी स्पीकिंग ट्रूथ स्पीकिंग ट्रूथ इज नॉट मोरल लॉ ओके तो सिचुएशन पे मोरलिटी डिसाइड होगी सेम है एबॉर्शन में 24 वीक के बाद एबॉर्शन इज नॉट अलाउड देर इज नो एब्सोल्यूट लॉ आफ्टर 24 वीक आल्सो वी विल अलाउ एबॉर्शन इफ इट इंक्रीजेस पेन इफ इट इज थ्रिएटन्स द मदर्स हेल्थ इफ इट थ्रिएटन्स द बेबीज लाइफ ओके एंड इफ इट इज सो प्रॉब्लमेटिक ओके देन डेफिनेटली वी नीड टू एबॉलिश द डेथ सॉरी एबॉर्शन वी नीड टू अलाउ सो एबॉर्शन पर से नो एब्सोल्यूट लॉ बेस्ड ऑन रिलेटिविज्म ओके तो फर्स्ट हाफ आपने जस्टिफाई किया ओके नाउ गो टू सेकेंड हाफ द वाइल अदर स्ट्रांगली बिलीव दैट देर आर सर्टन यूनिवर्सल इटर्नल इम्यूटेबल प्रिंसिपल्स तो इसको आंसर में लिखो 
while on other hand there were some philosophers who advocated existence of universal moral truths which must be obeyed regardless of time and situation while some believed universal truths exist which must be obeyed regardless of time and situation for example slavery is unethical and it is eternal law and slavery was unethical in the past unethical in the present and will be unethical in the future and slavery cannot be justified in terms of time or a situation okay so slavery can't be justified in uh, situational grounds or slavery can't be justified in time ki past mein sahi thi bhale aaj na ho ya aaj sahi nahi hai lekin future mein sahi ho no slavery was in unethical in the past unethical today unethical in the future to aapne wo part tackle kiya that morality is not based on time the slavery is not situational also someone is want to be willingly slave wo bhi nahi allowed so you rejected the relativist argument aur ye idea which people believe who are the absolute thinkers i told you immanuel kant who advocated idea of principle of universality and categorical imperative same way okay uh, krishna who in bhagavad gita advocated absolute values nishkam karma anasakta karma aur ye dono nishkam aur anasakti se karo sakarm sakarm hi karna hai and nothing else okay so everyone doesn't matter time situation context how to contribute to running srushti chakra aur srushti chakra chalane ke liye sakarm karna padega no other choice and same idea was advocated by legendary john lock in his universal rights fundamental rights ki theory mein okay so philosopher like immanuel kant bracket mein shortly likho principle of universality and john lock in theory of universal fundamental rights believed in existence of such a universal moral laws okay and that's how okay morality okay for those thinkers is universal immutable guided by universal moral codes immutable moral codes ab yahi cheez aapko 50 50 word mein thoda short mein likhna hai i have given you descriptive uh, in little bit descriptive manner ab iska conclusion then dono views you agreed who supports ye bhi agree kiya ek ek example bhi diya now which one is better or what is your justification kaun sahi kaun ki our values should change with time and situation or should values remain immutable aapka kya kehna hai that you conclude in the third uh, uh, argument and in third argument should be your conclusion indirectly so thus i believe okay both views have their merits and demerits dono views sahi hai dono ke merit demerit hai while relativism allows scope of moral flexibility relativism allows moral flexibility there is no rigid one universal absolute law immutable law it allows moral flexibility and relativism allows okay Uh, or uh, create space for your own moral reasoning we discussed in relativism that morality is uh, uh, morality may reason can play a role and morality may situation can play a role okay and so moral relativism allows for moral flexibility and create space for reason situation and relativism may it allows space for moral justification moral exceptions moral rationalizations to ye likho ye iska bahut bada advantage hai so more uh, so relativism allows scope for moral flexibility and accepts existence of multiple truths and thus promotes tolerance and diversity which is necessary for handling complexity created out of globalized world so because of this moral flexibility where it allows for moral reasoning and uh, situation based morality cultural based morality context based morality okay it allows us to handle the complexities of the globalized world where different cultural truths meet okay and thus relativism allows for tolerance respect for diversity and help create a more uh, harmonious world to ye iska advantage hai to main mujhe ye views support karta hu but at the same time but relativism also suffers from weakness that it may lead to moral stagnation of society but moralism ka fayda kya tu bhi sahi main bhi sahi to we discussed four problems with moral relativism okay that it will create morally coward people reformers will end up become criminals and it will make the society stagnant there won't be moral evolution and if you want moral evolution from each society if you want to go to art society you need okay absolute laws and so but relativism suffers from weakness that it may lead to moral stagnation of society and we need some absolute moral truths to create better society okay society free from slavery trafficking child labor etc and so we need a society free from slavery free from child trafficking free from child labor okay and all such a values and for that relativism is not the solution we need absolutism 
and that's why a critical analysis suggests that the truth may lie in recognizing dynamic interplay between relativism and universality okay and so okay solution of this is it's a very complex both theories are very strong both theories have their merits and demerits and so okay final decision should, is based on complex interplay the dynamics between absolutism where no uh, immut uh, 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 there are immutable values and relativism where value change with time and situation is based on complex interplay and we have to properly reason it before taking or passing any moral judgment okay, absolutism is more better or relativism so you neither supported anything nor rejected so critical analysis of me you are putting your perspective because you, you have been asked the justification and your justification is both have advantage disadvantages and critical analysis suggests that truth lie in recognizing there is dynamic interplay ki dono ke advantage disadvantage uh, ko consider karke the uh, you have to finally pass a judgment between relativism and universality okay so uh, that's basic how you need to conclude the answer so answer should be very comprehensive or 6 7 points pe usko debate hona chahiye so first you agreed with time and situation relativism okay you supported who supports relativism wo bhi aapne thinker ke bare mein likha uska ek example then you supported uh, wrote about absolutism uska ek example and who thinker support absolutism wo bhi point 6 points mein answer hua fir relativism ka advantage tolerance diversity etc fir apps why what is the problem with relativism and why we need absolutism wo ek part and final conclusion so effectively nine arguments if you analyze the answer then you have made the nine arguments okay and that's how you need to put your answer frame your answer and that definitely will give you very good marks okay same way aur ek question aaya tha upsc mein lekin ye question thoda administrative context mein tha but it still applies to what part we have discussed in our app classes to question kya tha dekhna state three basic values universal in nature in the context of civil service three basic values universal in nature in the context of civil services and bring out their importance abhi dekhna kya bol rahe state three basic values universal in nature okay and state out their importance to state three basic values universal in nature okay in context of civil service aap ye civil service ka part hata do क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट सिविल सर्विस हमें वी आर गोइंग टू सेपरेटली डिस्कस इन आवर एप क्लासेस एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स आई एम गोइंग टू गिव यू मोर देन 2025 ओके एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज व्हिच आर यूनिवर्सल इन नेचर ओके वी विल बी डिस्कसिंग वैल्यूज लाइक इकोनॉमी इफिशिएंसी इफेक्टिवनेस इक्वालिटी इक्विटी इथॉस इथिक्स ओके देन वी विल बी डिस्कसिंग ऑनेस्टी इंटीग्रिटी प्रोबिटी अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी इंपार्शियलिटी देन पॉलिटिकल न्यूट्रैलिटी then leadership style stat, uh, strategic leadership transformative leadership uh, uh, then aapka uh, 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 strategic transformative and transformational uh, leadership okay ye bhi sare styles uh, play role then you need to be a uh, civil servant with uh, uh, service orientation not master orientation you need dynamic civil service uh, as a personality you need to be professional civil servant okay you need to be responsive civil servant you need to be empathetic civil servant you need to be compassionate civil servant lot of values i will be giving you which are universal you can use any of three and write and support them that but if you remove this parts civil service ka part and state three basic values moral values that you think are universal in nature okay and bring out their importance to koi bhi three universal values ki baat karte hai to absolutism se you have to choose कोई भी तीन वैल्यूज दैट विल बी दैट आर एप्लीकेबल अक्रॉस द यूनिवर्स और वो सही होगी ओके सो लार्जली वी हैव डिस्कस लॉट ऑफ वैल्यूज लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज यूनिवर्सली रॉन्ग चाइल्ड ट्रैफिकिंग चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन चाइल्ड पॉर्नोग्राफी यूनिवर्सली रॉन्ग ओके स्लेवरी यूनिवर्सली रॉन्ग लेकिन ये तो हर कोई लिखेगा एंड आई टोल यू इट्स अ कंपिटेटिव एग्जाम इफ यू वॉन्ट टू राइट गुड इफ यू वॉन्ट गुड मार्क्स इन कंपिटेटिव एग्जाम राइट मोर दैन अदर्स राइट डिफरेंट दैन अदर्स तो कोई डिफरेंट वैल्यूज लिखो तो एक डिफरेंट वैल्यू दैट इज नॉट हियर बट यू शुड मेंशन ओके दैट इज नेचर वर्शिप ओके नेचर वर्शिप अभी तो काफी कल्चरल है काफी कल्चरल इश्यू है वेस्टर्न कल्चर में देर इज नो नेचर वर्शिप इन इंडिया वी हैव द नेचर वर्शिप 
But we need nature worship everywhere if you want to stop global warming, if you want sustainable living, if you want to preserve flora and fauna from mass extinctions. So bring out its importance. Or ye jo abhi, uh, ye jo issue chal raha hai, uh, carbon trading certificates ka, is extremely problematic concept where American people don't in cool, colder climates, they don't warm by using warm water. This warm the uh, swimming tank and take a bath in that warm water. The amount of okay, pollution you are doing, everyone will use separate car. And these American Europeans are saying that we can't control our pollution. Okay, but Indians people, you reduce your pollution and we will pay you on behalf of that. No, reducing pollution and stopping the global warming ये नेचर प्रोटेक्ट करने का या ग्लोबल वार्मिंग रोकने का ठेका सिर्फ इंडियन लोगों ने नहीं लिया या चाइनीज लोगों ने नहीं लिया या एशियन कंट्रीज ने नहीं लिया इट इज अ वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इट्स अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी कंट्री एंड एवरी सिटीजन टू प्रिजर्व द नेचर नेचर इज बॉर्डरलेस थिंग एंड दैट्स वाई फिर नेचर वर्शिप ब्रिंग आउट इज इंपॉर्टेंस वाई यूनिवर्सली वी नीड दिस वैल्यू तो कोई ऐसे हटके वैल्यू लिखो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स ओके okay, और ये जो कार्बन ट्रेडिंग है ये बहुत क्लासिक एग्जांपल है उसको कहीं पे यूज करना बिटवीन लीगैलिटी एंड मोरालिटी कार्बन ट्रेडिंग तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का बेसिक बैकबोन है ओके दैट कार्बन ट्रेडिंग सर्टिफिकेट व्हिच इज लीगल बट इज टोटली इमोरल ओके दिस कार्बन ट्रेडिंग सर्टिफिकेट्स अलाउ ओनली और आस्क ओनली एशियन कंट्रीज टू रिड्यूस देयर पोल्यूशन वेल अमेरिकन यूरोपियन एंजॉय डूइंग पोल्यूशन एंड दैट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग उसके अलावा सेक्सुअलिटी अबॉर्शन सेक्सुअलिटी अबॉर्शन इज टोटली यूनिवर्सल वैल्यू ओके कोई भी कल्चर कंट्री में देर शुडन बी सेक्सुअलिटी अबॉर्शन इट कैन बी जस्टिफाइड ऑन ग्राउंड ऑफ टाइम और सिचुएशन दैट आई ऑलरेडी हैव टू गर्ल्स सो थर्ड टाइम आई वॉन्ट अ बेबी बट आई अलाउ मी टू डू अ सेक्सुअलिटी अबॉर्शन ओके एंड सो सेक्सुअलिटी अबॉर्शन गाइज इज टोटली बैंड ओके रॉन्ग वैल्यू देन सेम वे मॉब लिंचिंग्स ओके मॉब लिंचिंग ये भी एक मॉरल वैल्यू है ओके बैड मोरल वैल्यू नो वेर यू कैन जस्टिफाई मॉब लिंचिंग दे शुडन बी जस्टिस बाय द पब्लिक नो सिविल शुड टेक जस्टिस इन हैंड जस्टिस शुड ओनली बी डन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन लीगल मीन्स बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सो मॉब लिंचिंग इज रॉन्ग इज अ यूनिवर्सल मोरल वैल्यू सेम वे चाइल्ड लेबर बहुत मेजर इश्यू है दुनिया के सामने का एंड चाइल्ड लेबर ओके इंडिया में वी रेगुलेट एंड अलाउ चाइल्ड लेबर सो इंडिया में चाइल्ड लेबर इज लीगल बट टोटली इमोरल इमोरल चीज को हम लीगली अलाउ कर रहे हैं एंड अक्रॉस द वर्ल्ड देर शुडन बी एनी चाइल्ड लेबर देर शुड बी ओनली लॉ ऑन चाइल्ड लेबर दैट देर शुडन बी एनी चाइल्ड लेबर बट वी अलाउ बिटवीन ट्वेल्व फोर्टीन टू एटीन चाइल्ड लेबर इन नॉन हजार इंडस्ट्रीज ओके नाउ इफ यू आर इमेजिन इफ यू आर फोर्टीन फिफ्टीन ईयर्स ऑफ एज वुड यू लाइक टू वर्क सिक्स आवर्स अ डे in some industry because your family or parents can't provide you food to survive and if there are no parents or families good enough to survive uh, help uh, uh, with the uh, kids future or uh, give him food and basic necessity then it's the duty of a state as a father patron jiska koi baap nahi uska baap sarkar government to take care of them not ki ask them to do a child labor we will regulate and we will ensure aapka zyada exploitation na ho ये चाइल्ड लेबर का लॉ ही नहीं होना चाहिए चाइल्ड लेबर लॉ में इंडायरेक्टली आप क्या बोल रहे हो कि चाइल्ड लेबर तो करो ओके वी विल जस्ट अलाउ यू कि आपका ज्यादा एक्सप्लोटेशन ना हो सिर्फ छह घंटे का एक्सप्लोटेशन हो सो एबोलिशिंग चाइल्ड लेबर इज अ यूनिवर्सल मोरल वैल्यू ओके वी शुड एबोलिश इट सेम ए राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट इट शुड बी यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज मेनी कंट्रीज डोंट हैव राइट टू लाइफ देन दे शुड हैव राइट टू लाइफ ओके एंड दिस वैल्यू फंडामेंटल ह्यूमन राइट मे बी सबसे फंडामेंटल most important fundamental right is right to life and liberty which should be recognized across the universe across the world okay even if we land in moon and today set up colony on moon or mars right to life stands even there okay and then charity okay charity is also universal value koi culture hai country hai that say charity is bad okay so charity is also universal moral value okay that we need to promote so any three values isme se you can pick okay and write aur usme फिर ये जो है नेचर वर्शिप दैट यू शुड राइट ओके यूनिवर्सल एजुकेशन यूनिवर्सल हेल्थ केयर ये लेकिन थोड़ी मोरल वैल्यूज का पार्ट नहीं है ये लेकिन ये भी एक यूनिवर्सल चीजों की बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट दोस सो नेचर वर्शिप सेक्सुअलिटी अबॉशन ओके देन एल्डरली को प्रोटेक्शन सोशल प्रोटेक्शन फॉर ओल्ड पीपल 
ओके okay? ये भी एक मोरल वैल्यू है दैट शुड बी यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज ओके एंड सत्याग्रह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है मस्ट मेंशन ओके सत्याग्रह ओके व्हेन वी डिस्कस गांधी यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस बट नो नीड ऑफ इवन टू वेट टिल वी डिस्कस गांधी टू रियलाइज सत्याग्रह का इंपॉर्टेंस बट सत्याग्रह शुड बी अ नॉम ओके सी द अमाउंट ऑफ वॉयलेंस इन इज़राइल एंड बिटवीन इज़राइल एंड पेलेस्टीन अमाउंट ऑफ वॉयलेंस दैट यूक्रेन रशिया इज डूइंग and in any civilized democracy okay if you want to survive as a nation if you want to survive uh, uh, as a government as a country or whether you want to survive as a religion society culture caste community we need satyagraha forget about satyagraha like gandhi said satyanagra okay they are universal way of life forget about countries okay even as for families to survive we need satyagraha would you like to marry a partner who cheats on you would you like to marry a partner who is violent with you no then satya and agra are universal laws so satyagraha is such a universal tendency that we need for good functioning of a civilized democracy we need these values for good functioning of the nation state community religion everywhere okay so satyagraha nature worship sexual determination child labor aise koi hatke values pe answer karo you will get more good marks okay so satyagraha as the uh, important value so that's all for now okay stay tuned uh, and guys uh, uh, do check out my darshan guys youtube channel for many uh, such a strategy based lecture uh, regarding answer writing al uh, along with essay writing and for current affairs shorts etc and to download the notes uh, those who have enrolled me uh, for my classes on app you can download from app section otherwise you can join me on upsc tics telegram channel uh, stay connected there to download uh, these notes and Uh, uh if you are not enrolled for my class then you can download uh, my app uh, from darshanik uh, by kadam sir from google play app store and there uh, i will uh, be discussing this in detail uh, uh, this answer writing with you so thanks for listening guys and stay tuned